Hanımlar, beyler, Vestel'le ayın ürünü serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu ayın ürünü Vestel ziyafet çok amaçlı pişirici. Basınçlı pişirme ilk olarak buhar gücüyle ta 1679 yılında Fransız fizikçi Dönis Papin tarafından bulundu. Ancak endüstriden evlere girmesi inanılmaz bir süre aldı. Neredeyse 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar evlerde düzüklü tencerelere çok fazla rastlamak mümkün değildi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Amerika'da sonrasında Avrupa'da yaygınlaştı. Ancak düdüklü tencerelerde tabii ki basıncı kontrol etmek için sıcaklığı da kontrol etmek gerekiyor. İçerisinde bulunan basınç kontrol mekanizmaları bazen insanlarda korku yaratabiliyorlar. O korkulardan, o zorluklardan yine günümüzde kolaylıklara geldik. Vestel çok amaçlı pişirici barındırdığı 15 moduyla etlerden pilavlara, çorbalara, reçellere kadar aklınıza gelebilecek tüm yemekleri pişirmenizde size yardımcı oluyor. 5,5 litrelik haznesiyle geniş sofralar için kolaylıkla yemekler hazırlayabilirsiniz. Sıcak tutma özelliğiyle de yemeklerinizi piştikten sonra da ilk andaki kadar sıcak tutar. Aynı zamanda yüksek basınçlı pişirme özelliği yine zorlu bakliyatlarda, büyük etlerde inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Zamanlayıcı özelliğiyle artık yemeklerinizin başında beklemenize gerek yok. Gecikmeli başlatma özelliğiyle dilediğiniz zaman yemeğiniz kendi kendine de pişmeye başlayabiliyor. Bu 15 pişirme özelliğinin yanı sıra tüm ayarlarını kendiniz yapabileceğiniz basınç, sıcaklık ve sürü ayarlarıyla manuel pişirme modumuz da mevcut. Vestel ziyafet çok amaçlı pişiriciyle bugün sizlere muhteşem yumuşacık etiyle bir dana gulaş. Tek tencerede pişirebileceğiniz domatesli tavuklu bir makarna. Sonrasında burger ekmeği içerisinde herkesi memnun edecek bir slow pico. Buharda pişmiş patatesiyle muhteşem bir patates salatası. Son olarak reçel mozuyla muhteşem bir süt reçeli yapmayı da göstereceğim. Dana gulaşla başlayalım. Dana gulaşa başlayabiliriz. Et sote modunda çok amaçlı pişirici ağzı açık şekilde çalışabiliyor. Bu da bize inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Şimdi et sote modunu alacağız. Modları seçerken her seferinde önce menüye basıyoruz. Sonra ihtiyacımız olan moda gelene kadar artıya basacağız. Beşinci moda getirdik. Çok amaçlı pişiricimiz ısınırken hemen gulaşlık burada güzel dana etim var. Doğrudan yağ içerisine koyduğunuz zaman evet etler kavrulur ama bu tarz yemeklerde size tavsiyem etleri daha az yağ ile marine etmeniz. Elinizle şöyle yağ her yere yedirmeniz. Böylelikle mühürleme işlemi daha kolay olacaktır. Etleri mühürleyerek işe başlayacağız. Tabanı çok fazla doldurmayın. Bu ses çok önemli. Etlerimin her yerini mühürlüyorum. Şimdi bunları dışarıya alacağım. Sonrasında kalan etler için de aynı işlemi uygulayacağım. Etlerimiz gördüğünüz gibi hızlıca mühürlendiler. Hemen bir tane iri doğranmış soğanım var. Ekstra yağ eklememe gerek yok. Etten kalan yağ yeterli olacaktır. Bu yemeğin olmazsa olmazı toz kırmızı biber. 2 yemek kaşığı. Soğan ve biberi kavuracağız birlikte. Karışıma sarımsağımızı ekleyelim. Karabiber. 2 çay kaşığı da tuz ekliyorum içerisine. Ve... Yine içinden çıkan bu güzel ölçü kabıyla da yaklaşık bir ölçü domates püresi. Etleri tekrar içeri alacağız. Toz kırmızı biberin o kavrulmuş halindeki muhteşem kokuyu duymanız lazım. Hepsinin ete güzelce bulaşması gerekiyor. Ve şimdi etlerin seviyesine gelecek kadar sıcak su ekliyorum. Tam etlerin seviyesi yeterli olacaktır. İçerisine iri doğranmış bir tane havuç atıyorum ve yine iri doğranmış bir tane büyük patatesim var. İki tane orta boy gibi düşünebilirsiniz. İçerisine güzel bir aroma vermesi için de bir tane defne yaprağım var. Defne yaprağını koydum. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Şimdi artık kapağını kapatabiliriz. Kapağımızı kolayca bakın burada bir üçgen var, burada bir üçgen var. Üçgenler birbirine denk gelecek. Sesi verdi. Kilide doğru çeviriyoruz. Önce kapatma tuşuna basıyoruz. Yine menüye basıyoruz. Zaten basar basmaz doğruca birinci mod olan et moduna geçti. Varfimizi de buhar modundan normal pişirme moduna getirip varfi de kapatıyoruz ve yemeğimiz kendi kendine pişecek. Dana gulaşım et modunda tam 20 dakika sonra hazır. Sürenin sonuna geldi. Yemeğiniz soğumayacak. Gördüğünüz gibi hemen kendisini sıcak tutma özelliğini aldı. Bir 5 dakika yemeğimiz dinlendi. Siz yine önlem olarak tam arkasında durmayın. Kenarda durarak buharını şu şekilde tahliye edebilirsiniz. 
Burada da merak etmeyin. Buhar'ın talihisi tamamen gerçekleşmeden zaten kapak açılmıyor. O nedenle oldukça güvenli. Buhar tahliyemizi gerçekleştirdik. Zaten tahliye tamamen bittikten sonra şu solda emniyet valfi var. Onu da zaten düştüğünü göreceksiniz. Ondan sonra kapağınız kolayca açılıyor. Of! Şuna bakar mısınız? Yaz mükemmel gözüküyor ve mükemmel kokuyor. Hepsi bu kadar basit ve bu kadar pratik oldu. Şimdi artık sunuma geçebilirim. Şimdi size hem ürünlerin kıvamını göstermek istiyorum hem de tadına bakacağım. Bakın çatal ne kadar kolay giriyor biliyor musunuz? Biraz sıcak. <gülüyor> Bütün etin tadı, özellikle toz kırmızı biberin yoğun aroması ve patatesler olduğu gibi diyorlar. Böyle paramparça olmamışlar. Gayet düzgünler ama işleri yumuşacık. Havuç da aynı şekilde. Şimdi sıra geldi ete. Bıçak dönüşü şöyle göstermek istiyorum. Neredeyse çatalla bile ezilecek kıvama geldi etimiz. O kadar yumuşak. Hmm. Gulaşta genelde koyu bir sos beklenir ama doğrusu sosun çorba kıvamında olmasıdır. Orijinalinin aslında bir etli çorba olarak tüketiliyor. Burada da size orijinal tarifi vermeye çalıştım. Bol kırmızı biberli, et sulu, sebzeli, muhteşem bir de suyu var. Mükemmel. Bütün lezzetleri alabiliyorsunuz ve her şey tam kıvamında pişmiş. Bir sonraki tarife geçebiliriz. Çok pratik bir makarna tarifi vereceğim. Hem de tavuklu, domatesli. Bütün malzemeyi koyacağız, suyunu ekleyeceğiz, kapağını kapatacağız. Kendi kendine olacak bir makarna tarifi. Tavuğumuzu koyuyoruz. Tavuklarımı ince ince jülyen doğradım. 5 tane kiraz domatesim var. 5 tane kuru domatesim var ve kuru haldeler. 2 diş doğranmış sarımsak. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı kekik, tuzumuzu da atalım, karabiber, yarım paket makarnam var burada. Şimdi üzerine birazcık sıcak su koyacağım. Çok fazla değil, makarnanın seviyesine gelecek kadar, üzerine geçmeyecek. Bu kadar su yeterli olur. Kapağımı kapatıyorum. Buhar valfini kapattım, menü tuşuna bastım ve tavuk sote moduna getireceğim. 11. seçenek. Hepsi bu kadar basit. Tavuk sote moduna 20 dakika tanımlı ama içerisinde makarna gibi hassas ürünler var. Çok da fazla tavuk olmadığı için dilediğiniz zaman çok amaçlı pişiriciyi de kapatabiliyorsunuz. Bu yemek için 10 dakika yeterli. 10 dakikamız geçti ve kapatıyorum. Bu arada çıkarttık. Hemen açıp bir kıvamına bakalım. Kokuyu duymanız lazım. Gördüğünüz gibi su tam geldi içerisine. Güzelce karıştırdık. Vestel ziyafet çok amaçlı pişirici sayesinde bu kadar güzel kokan ve kolay pişen bir makarnamız oldu. Hızlıca servis edelim. Birazcık fesleğen, birazcık da peynir eklemesiyle makarna kusursuz oldu. Şu tavuğun ne kadar güzel pişine bakar mısınız? Hmm. Hmm. Bu kadar kısa sürede bence yapabileceğiniz en güzel makarna. Şimdi sizlere lezzetine doyamayacağınız böyle dağınık kıyma sosuyla muhteşem bir burger olan Sloppy Joe tarifi vereceğim. Orijinalinde tarifi yaparken epey beklemek gerekiyor ama Vestel ziyafet çok amaçlı pişiriciyle bunu kolaylıkla halledeceğiz. Yine et sote modunda kapağı açık şekilde hemen makinemizi çalıştıralım ve ısınsın. Isındıktan sonra hemen kıymamızı ekliyoruz. Önce kıymayı kavuracağız. Bu arada kenarları da ısınmadığı için bir şeyleri kavururken falan kolaylıkla yandan tutabilirsiniz. Kıymalarımı yaklaşık 5-6 dakika boyunca kavurdum. Güzelce renk aldılar. Şimdi sebzelerimizi ekleyebiliriz. Ufak doğranmış bir tane soğanım var. Yine ufak doğranmış bir adet kırmızı biber. Bir adet dolmalık biber. 3 diş sarımsak. Biraz tuz ekleyelim içerisine. Ve kavurmaya devam ediyorum. Şimdi artık baharatlarımızı ekleyebiliriz. Karabiber ekliyorum. Ben karabiberi biraz bol ekliyorum. Bir çay kaşığı dolusu pul biber. Ve güzel bir renk vermesi için bir tatlı kaşığı dolusu da toz kırmızı biber ekliyorum. Baharatları da bir kere kavuralım. 
Artık kalan diğer malzemelerimizin hepsini ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Güzel bir tatlılık vermesi için 2 yemek kaşığı ketçap ekliyoruz içerisine. Hafif bir ekşilik için bir tatlı kaşığı kadar da hardal ekliyorum içerisine. Yine tatlılığa destek verecek olan 2 yemek kaşığı üzüm pekmezim var. Ve içerisine sadece biraz parlaklık versin diye bir tatlı kaşığı dolusu da tereyağı ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Of kokusu inanılmaz güzel şu anda. Şimdi çok az su ekleyeceğim. Böylelikle kıymalarımız daha yumuşak bir hale alacaklar. Suyu tabii ki sıcak ekliyoruz içerisine. Fazla değil yaklaşık bir su bardağı kadar. Kıymaların seviyesini geçmeyecek. Artık kapağını kapatıp et modunu alabilirim. Önce kapatma tuşuna basıyoruz. Menüye basıyorum. Zaten et modu birinci mod olduğu için hemen seçili. Emniyet varfini de kapattık. Sadece bekleyeceğiz. Et modunda 20 dakikanın ardından yine buharını boşalttım ve harcımız hazır. Bu kokuya dayanamazsınız. İnanılmaz güzel kokuyor. Hemen burger ekmeklerinizi kızartın. Hatta içerisine birazcık mayonez sürüp kızartırsanız tadı çok daha iyi olacaktır. Servis için yine çok amaçlı pişiricinin içerisinden çıkan böyle ufak güzel bir kepçem var. Onunla kolaylıkla servis edebilirim. Of. Yalnız böyle güzellikleri bekletmek olmaz. Sıcak sıcak hemen tadına bakmak istiyorum. Hmm, hmm. Kıyma adeta böyle damağınızda dağılıyor. İpeksi bir hal almış. İçine koyduğumuz o ketçaptan, pekmezden gelen muhteşem bir şekerli tat var. Isırdıkça ısırmak, yedikçe yemek isteyeceksiniz. Bu tarifi mutlaka deneyin. Patates salatasına başlayalım. Sıra geldi patates salatasına. Buharda pişmiş patatesleriyle bu salataya bayılacaksınız. İnanılmaz pratik. Patateslerimi soydum, içeriye alıyorum. Tuzumu atıyorum içerisine. Ve sadece içerisine bir ölçü su koyacağım. Kapağımı kapatıyorum. Kilitleme işlemini yaptık. Varfimizi kapattık. Menüye basıyorum. Buharda pişirme özelliği için dördüncü programa getirdim. Patateslerim buharda pişirme modunda tam 10 dakika sonra hazır. Hepsi bu kadar. Patatesler neredeyse olmak üzere biz de hemen sosunu hazırlayalım. Sosu için bir limonun suyu, birazcık sirke. Burada dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Ben elma sirkesi kullanıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Tuzumuzu atalım çok fazla atmayın patatesleri tuzlamıştık. Karabiber. Bu çok pratik ve çok basit bir patates salatası. Yine güzel bir renk versin diye yaklaşık yarım çay kaşığı da toz kırmızı biber ekledim. Şimdi bunu karıştıracağız. Ve sonrasında üzerine eklemek için de burada taze kıyılmış dereotum ve burada ses de geldi. Patatesler de hazır. Şimdi yine birazcık bekleyeceğiz ki buraya insin sonra valfi açacağım. Ha bu arada kıyılmış dereotumla taze soğanım var. Bu aramızı tahliye ettik. Hemen kapatma tuşuna basalım. Bu kadar kolay patates piştiğine inanmayacaksınız. Hemen tabii ki kontrol edelim patateslerimiz pişmiş mi diye. Muazzam pişmiş patateslerimiz. İçerisinden patateslerimizi nazikçe alalım ve sıcağı sıcağını sosun içerisine atıyoruz. Patatesleri karıştıralım hemen sosla. Bu sıcaklıkla sos güzelce üzerlerine kaplanacak. Derotumuzu ekleyelim. Birazını üzeri için bırakalım. Yine taze soğanımızı ekliyoruz. Birazını süslemek için bıraktım. Ve hemen servis edebilirim. Üzerine bir parça da daha zeytinyağı gezdirelim. Birazcık parlasın. Ve patates salatam hazır. Salatamız böyle mis gibi ekşili sirke, taze soğan, derotundan gelen aromasıyla bir anda ağızları sulandıracak ve çok kolay şekilde hazırladık. Bakın patatesler yumuşacık. Hmm. Sıcak patates salatası gibisi yok. Artık süt reçeline geçebilirim. Süt reçeli için sadece 3 malzeme ihtiyacımız var. Süt, 1 su bardağı toz şeker, şimdi hepsi birlikte karıştıracağım ve 1 çay kaşığı dolusu karbonat. Sütümüz 750 ml. Şekeri yerine kadar karıştırıyorum. Şekerim eridi. Doğruca çok amaçlı pişiricinin hazresini alıyorum. Kapağımızı kapatıyoruz. Valfi kapattım. Menü tuşuna basıyorum. Ve reçel modunu seçeceğim. 8. mod.
Reçel modu 22 dakikanın sonunda bitti. Cihazı kapattım. Ondan sonra hemen buharını çıkarmadım. Çünkü içerisinde süt buharı olduğu için. Sudan çok daha yoğun ve dışarıya süt tanecikleri atabilir. O nedenle bir 10 dakika bekledim. Ondan sonra kolayca buharı tahliye ettim. Şimdi kapağımızı açacağız ve muhteşem rengi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şeker karamelize olmuş, sütün rengini değiştirmiş. Ancak kıvamı hala ince. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen menüye basıyorum. Et sote modunu alıyorum çünkü ağız açık şekilde 20-25 dakikada bu şekilde kaynayacak. Sonrasında muhteşem kıvamlı bir süt reçelimiz olacak. Yaklaşık 25 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi o büyük kaynamalar bitti. Kabarcık daha küçüldü artık koyulaşma başladı. Rengi de inanılmaz güzel oldu ve buradaki koku o kadar güzel böyle karamelli bir süt kokusu var ki. Şahane bunu bir kenara alacağız. Sonra orada birazcık oda sıcaklığına geldikçe koyulaştığını göreceksiniz ve hazır. Süt reşilim 2 saat oda sıcaklığında bekledi. Hala sıcak sayılır, hala ılık ama ne kadar kıvam aldığını göstermek istiyorum. Bir de tadına bakacağım hemen. Bekledikçe koyulaşacaktır. Bakın az önce birazcık daha sıvıydı. Şu anda normal bir reçel kıvamında. Oda sıcaklığında bir gece bekledikten sonra oldukça koyu bir süt reşiliniz olacak. Çok da fazla değil mi? Epey şekerli. Tadına bakacağım. Hmm. Buradan böyle karamelize olmuş şeker, o muhteşem hafif böyle süt tadı çok çok güzel. Bunu dondurmaların üzerine sos olarak kullanabilirsiniz, kahvaltılarda ekmek üzerine sürebilirsiniz, muhteşem tatlılar yapabilirsiniz. Tadı çok çok iyi oldu. Bugün sizlere Vestel ziyafet çok amaçlı pişiriciyle birbirinden lezzetli 5 tarif verdim. Sizler bununla sınırlı kalmayacaksınız. Sınırsız yemek çeşidi yapabilirsiniz. Ben sadece sizlere ilham vermeye çalıştım. Umarım tarifleri beğenmişsinizdir. Buraya kadar geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ayın ürünü bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.